ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ തമ്പുരാനായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സുരേഷ് ഗോപി നീളമേറിയ ഡയലോഗുകളും മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയുള്ള വരവുമൊക്കെയായി ആക്ഷൻ പരിവേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും ചാർത്തി നൽകാറുള്ളത് കുടുംബനാഥനായി മാത്രമല്ല പോലീസ് വേഷത്തിലും തിളങ്ങിയ താരം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രവും തന്നിൽ ഭദ്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ തെളിയിച്ചതാണ് മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടിക്കുമൊപ്പം ശക്തമായ മത്സരം അരങ്ങേറിയിരുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം മനോഹരമാക്കിയാണ് മുന്നേറിയത് ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും ഡയലോഗുകളും സിനിമയ്ക്കപ്പുറത്ത് സമൂഹത്തിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഇടപെടാറുണ്ട് സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ അദ്ദേഹം നിരാശപ്പെടുത്താറുമില്ല സിനിമകളുമായി മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതും എം ബി ആയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധകർക്ക് മിസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് സിനിമയിലേക്കുള്ള ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ലേലം ടൂവിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതുവരെ അക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അഭിനയത്തിൽ മാത്രമല്ല ആലാപനത്തിലും അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് വേണ്ടത്ര വിജയിച്ചില്ല അഭിനേതാവിനും അപ്പുറത്ത് മോശമല്ലാതെ പാടാനും അറിയാവുന്ന താരങ്ങൾ നിരവധിയാണ് സിനിമയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഗായകരായി തുടരുന്നവരുമുണ്ട് സ്റ്റേജ് പരിപാടികളിലാണ് പലരും ഗാനവുമായി എത്താറുള്ളത് അത്തരത്തിൽ മോശമല്ലാത്ത ഗായകനാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഉള്ളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് സി ബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രണയവർണ്ണങ്ങൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു കവിത ചൊല്ലിയിരുന്നു ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം പാട്ടിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവായ ദിനേശ് പണിക്കരാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞത് മനോഹരമായ ഗാനമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രേക്ഷകർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല വിനയചന്ദ്രൻ ഐ എ എസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് മഞ്ജുവാര്യർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആരതിയുടെ സ്വപ്നമെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നെരൂദയുടെ കവിത ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ കൂവലിനെ തുടർന്ന് സിനിമയിൽ നിന്നും ആ രംഗം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആക്ഷൻ ഹീറോയായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ആലാപനം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല ആരതിയുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും വിനയചന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ കവിത ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രേക്ഷകർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കയ്യടി പ്രതീക്ഷിച്ച അണിയര പ്രവർത്തകർക്ക് കൂവലായിരുന്നു ലഭിച്ചത് ഇതോടെയാണ് സിനിമയിൽ നിന്നും ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സുരേഷ് ഗോപി ബിജു മേനോൻ ദിവ്യ ഉണ്ണി മഞ്ജു വാര്യർ അക്കാലത്ത് തിരഞ്ഞു നിന്നിരുന്നവരായിരുന്നു സിനിമയിൽ പ്രധാന താരങ്ങളായി എത്തിയത് പ്രവീണ ഇർഷാദ് റോസ്ലിൻ കരമന ജനാർദ്ദനൻ നായർ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു ഷമ്മി തിലകന്റെ റോളിലേക്കായിരുന്നു ബിജു മേനോൻ എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ചിത്രം കൂടിയായി മാറുകയായിരുന്നു ഇത് You are watching You are watching you are watching me on you are watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you